వైజాగ్ టెక్ బుక్ స్వాగతం నేను మీ నాగభూషణం గంటల ఈ రోజు వీడియో చేయడానికి కారణం ఆంధ్రప్రదేశ్ గ్రామ సచివాలయం రిక్రూట్మెంట్ నోటిఫికేషన్ వచ్చింది కదండి అందరూ ఆన్లైన్లో అప్లై చేస్తున్నారు వన్ టైమ్ ప్రొఫైల్ రిజిస్ట్రేషన్ ఆల్రెడీ మనం ఎలా చేయాలో చేసాం చెప్పాం అయితే చాలా మంది తొందరపడి కొన్ని తప్పులు చేశారండి ఫోటో కింద సిగ్నేచర్ లేకుండా అలాగే వాళ్ళ పర్సనల్ డీటెయిల్స్ ఇస్తున్నప్పుడు తప్పుగా ఇవ్వడం ఇలాంటివన్నీ చేశారు అయితే వీటికి రెమెడీ ఏంటి అని నేను చాలా ట్రై చేశానండి ప్రస్తుతానికైతే ఇటువంటి మాడిఫికేషన్ ఆప్షన్ ఇవ్వలేదు వెబ్సైట్ లో వాళ్ళు వన్ టైమ్ అంటే వన్ టైమ్ ప్రొఫైల్ రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకునే ముందు క్లియర్ గా చెప్పారు ఇందులో ఎంటర్ చేసే డేటా మనం మాడిఫై చేయలేమని నేమ్ గానీ పర్సనల్ డీటెయిల్స్ గానీ చేంజ్ చేయలేము అని చెప్పి చెప్పారు కానీ నోటిఫికేషన్ లో మాత్రం డేటా కరెక్షన్ కి హండ్రెడ్ రూపీస్ అని చెప్పారు కానీ మన దగ్గర ఉన్న ఇంకో రెమెడీ ఏంటో మనం ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందామండి సో ఇంకా మన ఛానల్ ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ అవ్వడం చూస్తూ ఉంటే ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి అలాగే మన ఛానల్ నుంచి వచ్చిన ప్రతి వీడియో మీరు నోటిఫికేషన్ పొందాలనుకుంటే ఇక్కడ కనిపిస్తున్న బెల్ ఐకన్ మీద ఒకసారి ప్రెస్ చేయండి ఈ వీడియో నచ్చినట్టు లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కి వీడియోని షేర్ చేయండి సో వన్ టైమ్ ప్రొఫైల్ రిజిస్ట్రేషన్ చేస్తున్నప్పుడు మనం తప్పులు ఇవ్వకుండా చేయాలండి ఇక్కడ నేమ్ దగ్గర మీ టెన్త్ క్లాస్ సర్టిఫికేట్ లో నేమ్ ఎలా ఉందో అట్లానే ఇవ్వాలండి ఆధార్ కార్డ్ లో ఎలా ఉందో అలా ఇవ్వాల్సిన లేదు ఎప్పుడైనా మనం అప్లై చే జాబ్స్ అప్లై చేసేటప్పుడు టెన్త్ క్లాస్ లో ఎలా ఉందో అట్లానే ఇవ్వాలి డేట్ ఆఫ్ బర్త్ మీరు తప్పు ఇవ్వకూడదండి మీ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ మీరు తెలుసు కాబట్టి కరెక్ట్ గా ఇవ్వాలి ఆధార్ నెంబర్ కరెక్ట్ గా ఇవ్వాలి ఒకవేళ మీరు మొబైల్ నెంబర్ ఆధార్ లేకుండా మొబైల్ నెంబర్ చేస్తే మొబైల్ నెంబర్ కి ఇచ్చే ఈ వ్యాలిడ్ ఐడి ఫోటో ఫోటో ఐడి ఏదైతే ఉందో అది కూడా కరెక్ట్ గా ఇవ్వాలండి సో ఇప్పుడు సో ఈ వీడియోలో మనం మాడిఫికేషన్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం కాబట్టి మాడిఫికేషన్ చేసుకునే అవకాశం అయితే ఏమి ఇవ్వలేదండి వెబ్సైట్ లో ఆన్లైన్ లో అప్లై చేసిన తర్వాత పూర్తే కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఇచ్చేది కూడా నేమ్ అది చేంజెస్ అవ్వదు అని చెప్తున్నాడు అయితే ఇక్కడ మనకి చూసిన రెమెడీ ఏంటంటే సో సేమ్ నేమ్ నేమ్ ఎలా ఉందో అలాగే నేమ్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఎలా ఉందో డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఆధార్ కార్డ్ ఎలా ఉందో ఆధార్ కార్డ్ ఇచ్చి మళ్ళీ సేమ్ మొబైల్ నెంబర్ తో కొత్తగా రిజిస్టర్ అవుదాం ట్రై చేస్తే మనకి ఈ విధంగా వస్తుందండి వన్ టైమ్ ప్రొఫైల్ రిజిస్ట్రేషన్ వాజ్ ఆల్రెడీ సబ్మిటెడ్ ఫర్ ద వన్ టైమ్ ప్రొఫైల్ రిజిస్ట్రేషన్ ఐడి విఎస్ విఎస్ అని చెప్పి సంథింగ్ నెంబర్ వస్తుందండి సో మళ్ళీ సేమ్ నెంబర్ ఇస్తే మాత్రం సేమ్ ప్రాబ్లం వస్తుంది అయితే మనం ఆధార్ కార్డు చేంజ్ చేయాల్సిన లేదు డేట్ ఆఫ్ బర్త్ చేంజ్ చేయాల్సిన లేదు నేమ్ కూడా చేంజ్ చేయాల్సిన లేదు కానీ మనం ఇక్కడ మొబైల్ నెంబర్ చేంజ్ చేస్తే కొత్త రిజిస్ట్రేషన్ అవుతుందండి సో ఒకవేళ మీరు చాలా పెద్ద తప్పు ఇచ్చాము మనం మాడిఫికేషన్ చేసుకోలేకపోతున్నాం అనుకుంటే మీరు కొత్త మొబైల్ నెంబర్ తో మళ్ళీ రిజిస్టర్ అవ్వచ్చండి సో కొత్తగా ఇచ్చేటప్పుడు మళ్ళీ టెన్త్ క్లాస్ లో ఎట్లా ఉందో తప్పు లేకుండా క్లియర్ గా మీ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఏదుందో డేట్ క్లియర్ గా అలాగే ఆధార్ కార్డ్ ఏదుందో క్లియర్ గా ఇచ్చి మొబైల్ నెంబర్ చేంజ్ చేయండి అంటే మొబైల్ నెంబర్ వేరే మొబైల్ నెంబర్ తో లాగిన్ అయ్యి ట్రై చేయండి ఇప్పుడు నేను ట్రై చేసి చూపిస్తానండి మీకు సో కొత్త మొబైల్ నెంబర్ తో లాగిన్ అయ్యానండి అయ్యింది మళ్ళీ మనకు అన్ని డీటెయిల్స్ అడుగుతున్నాయి చూడండి యాజ్ టీస్ గా మళ్ళీ మనం ఇంత ముందు వీడియోలో మనం తెలుసుకున్నట్టే అన్ని మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తానండి అయితే ఇక్కడ మీరు కొత్త మొబైల్ నెంబర్ తో లాగిన్ అయిన తర్వాత మీకు కొత్త నెంబర్ వస్తుంది కదండి ఆ నెంబర్ తోనే మీరు సబ్మిట్ అప్లికేషన్ సబ్మిట్ చేయాలండి మళ్ళీ మీ పాత నెంబర్ తో సబ్మిట్ చేస్తే మీ పాత తప్పులు ఏవైతున్నాయో అవి మళ్ళీ కంటిన్యూ అవుతాయండి సో ఈసారి ఖచ్చితంగా నీట్ గా ఇవ్వండి అడ్రస్ డీటెయిల్స్ గానీ ఎడ్యుకేషనల్ అంటే మన బేసిక్ ఎడ్యుకేషన్ డీటెయిల్స్ రెగ్యులర్ గానీ ప్రైవేట్ గానీ అన్ని మీరు డీటెయిల్స్ అన్ని పర్ఫెక్ట్ గా ఇవ్వండి ఏ తప్పు లేకుండా బోర్డు చాలా మంది కింద కామెంట్స్ లో ఇస్తున్నాయి ఏంటంటే నేను రోల్ నెంబర్ తప్పించాను హీరో పాసింగ్ తప్పించాను ఫోటో తప్ప ఐడి ఎంటర్ చేశాను ప్రిఫరెన్స్ సరింగ్ ఇవ్వలేదు ఇవన్నీ చెప్తున్నారండి ఇవన్నిటికి ఇదే లాస్ట్ మాడిఫికేషన్ మనం ఇంతకంటే ఇంకో ఆప్షన్ లేదు కాబట్టి మొబైల్ నెంబర్ ఆ మొబైల్ నెంబర్ కి మెసేజ్ వస్తాయండి మీరు కొత్తగా ఇచ్చి మొబైల్ నెంబర్ ఏదైతే ఇస్తారో దానికి మెసేజ్లు వస్తాయి ఆ తర్వాత మీకు ఇక్కడ నేను ఎక్స్ సర్వీస్ మ్యాన్ కోటా గురించి కానీ ఒకవేళ ఎక్స్ సర్వీస్ మ్యాన్ కోటా ఎస్ అయితే మీరు సర్వీస్ లెంత్ ఎంత అయింది సర్వీస్ లెంత్ ఇవ్వాలండి పీపీఓ నెంబర్ ఇవ్వాలి అలాగే డేట్ ఆఫ్ రిటైర్మెంట్ డేట్ ఇవ్వాలండి ఒకవేళ నో అయితే నో అని ఇచ్చేస్తారు అలాగే హ్యావ్ యూ వర్క్డ్ ఇన్ ఇన్స్ట్రక్టర్ ఇన్ ఎన్సీసీ ఎన్సీసీ అయితే మీరు ఏ ఇయర్ లో చేశారు ఎన్ని మంత్స్ చేశారు అనేది ఇవ్వాలండి నో అయితే నో సెలెక్ట్ చేస్తారండి అట్లానే ఇంపార్టెంట్ ఆర్